today is share ko po sa inyo kung, kung paano ako dumami ng subscriber or paano ko na na-reach ang 1,000 subscribers sa loob lamang po ng isang buwan, 30 days. And kung paano ko na-reach ang aking 4,000 uh, hours watch time sa loob ng 3 months, July, August, September, October, November, ano, uh, 4 months, yan. So, 4 months, na-reach ko ang watch time. In 1 month, na-reach ko ang 1,000 subscriber. Paano ko nga ba nagawa yun? Anyway, um, thank you po sa lahat ng aking mga subscriber. Sa mga uh, subscribe, magsasubscribe pa. Ayan, thank you so much. Kung babo po kayo sa aking channel, pag-subscribe na. Ayan. Anyway, um, ang aking uh, sariling karanasan, kung paano ako nagkaroon ng maraming subscriber or kung paano ako na-reach ang 1,000 sa loob ng uh, isang buwan lang. Um, yung first month ko na yun, araw-araw, uh, active ako sa YouTube, araw-araw naka-login uh, naka, naka ako, naka-online ako, nasa YouTube ako everyday. Ayaw kong walang nagagawa sa loob ng isang araw. <coughs> Pwedeng um, um, dumadalaw sa mga ibang friends, dumadalaw ako sa mga ibang YouTuber, nag-iiwan ako ng mga comments doon, um, nanonood ako ng mga video nila para ibabalik nila sa iyo yun, diba? Um, ang tips ko lang, be patient. Huwag kang masyadong mainit din ng ulo. <laughs> Lalo na kung baguhan ka sa YouTube, nako, be patient. Kasi there's a time na titignan mo ang subscriber mo sa gabi, let's say 100. Pagising mo sa umaga, titignan mo bawas, magiging 90, magiging 80, di ba? Parang masasaktan ka bigla. Hindi naman yung dahilan para sumuko ka agad. Pero, ang sabi ko nga, kailangan maging patient at kailangan maging wise. Wise, um, I mean, uh, tulungan mo ang sarili mo kung paano, ka, kung paano dadami ang iyong mga subscriber at maging, maging friendly kapag nakita kang may nag-upload na friend at uh, uh, yun, dumalaw ka, manood ka, support, uh, support your YouTube friends yan, support your YouTube friends para naman uh, makakareceive ka rin ng support na galing sa kanila kasi sa una mga YouTuber din ang mga kaibigan so yun, kapag nagsumport ka sa, sa kanila, syempre babalik din nila sa iyo yun, di ba? Tapos sa watch time hours, um, sa mga videos, um, yun, gusto ko araw-araw may ginagawa, may nagagawa ako sa YouTube. Kung hindi ako, naka, kung hindi ako makapag-upload ng video, um, kailangan makapag-live ako at least 1 to 2 hours a day. Kailangan yung 2 hours a day sa YouTube, hindi ko hindi ko makakalimutan. Kailangan lagi ako may gagawin sa YouTube. Ganun lang ako. Ganun ang naging um, mindset, mindset ko. Kasi pinasok ko ang YouTube. Um, gumawa ako ng account sa YouTube para <coughs> makatulong kapag uh, bored. Pero I never get bored. Anyway, um, yung iba siguro yun. Pero ako, idinagdag ko lang ito sa aking pang araw-araw na ginagawa sa buhay. I'm a entrepreneur. May business ako na ginagawa. Pero, gaya na sinabi ko, gusto kong i-share um, kung ano ang akin na experience, kung ano ang akin mga um, mga lugar na napupuntahan sa yung akin travel blog, business, <clears throat> at yung aking um, um, family or love life. Love life love life is yung, yung kung paano kami nagkakilala ng aking uh, Canadian partner. Uh, gagawin, gagawin ko din ng vlog yun. Para sa mga Pilipina na naghahanap ng foreigner. Ayan. <laughs> Kakatulong din yung pag-share uh, sa Facebook, sa Instagram or sa ang social media na uh, papaalam mo sa inyong mga kaibigan at sa ka mga family na you are a vlogger now. Ganon. Um, kahit pa paano makakatulong pero not totally hindi naman 100% makakatulong lang ng konti I think uh, sa Facebook siguro uh, 25% lang ang nakukuha ko or konti pa doon 
yung sa YouTube friends talaga or yung mga subscriber talaga ang malakas magpa magpa angat ng watch time. Ayan, tignan, tignan mo sa mga content mo kung kung ano yung laging, kung, al, kung anong content ang unang tumataas ang view, doon ka muna mag-focus. Pagaya ko, napansin ko na yung aking business vlog, yun ang mataas ang views. Yung isa nga, may, meron na akong mga 7K, 8K, 5K views, baguhan pa lang. Nung, kasi sa una, pag 1, 2, 3, pag nag-uumpisa ka pa lang, pag nakita mo na na 100 views, ang saya-saya, ang sarap sa pakiramdam. Pero pag nakita mo na na may K na, 1K, 2K, parang lalo ka na-inspire, lalo kang ma-inspire ma na gumawa pa ng madaming videos. But yun, gaya nga nang sabi ko, kung ano ang content na nakikita mo mataas ang views, yun ang uh, paulit-ulit mong gawin. I mean, yun ang dagdagan mo ng content. So sa akin, based on my own Uh, karanasan karanasan or experience business vlog ang gusto ng mga tao or information yung mga ganun yung yun. so yun sa mga vlogger na baguhan sa mga vlogger na baguhan pa lang uh, kailangan ko ng mahabang pasensya at uh, at um, wag magmadali uh, wag magmadali na maka-reach ka agad ng watch time hours and Uh, subscriber. Kailangan i-enjoy mo kung ano ang ginagawa mo. Kasi the more na ini-enjoy mo, the more na na-inspire ka, the more na na-motivate ka, the more na na-challenge ka. Yung ganun. Basta araw-araw, um, bigyan mo lang ng konti. Ma maswerte nga yung iba na nakakapag full time sila sa YouTube, di ba? Pero kung meron ka ng dating ginagawa sa buhay, idinagdag mo lang ang YouTube. Gawa ka ng time management para hindi ma-sa- ma hindi maapektuhan yung daring ginagawa mo sa buhay aking sariling um, opinion dahil ako, hindi lang YouTube ang ginagawa ko, nagbe-business ako meron akong pinapagawang bahay sa ngayon, meron akong family na inaasikaso din yung aking partner is foreigner, so hindi ganun kadali uh, mag-alaga ng foreigner na partner na nandito sa Pilipinas So, yun, lahat ng yun. Buti na lang magagawa ko pang mag-YouTube. Pero yung kagaya na nga nung sabi ko, time management ang kailangan. So, anyway, thank you so much, guys. Um, kung bago po ay sa aking channel, huwag kalimutang uh, mag-subscribe at i-click na rin ang bell para naman po ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Yan. Maraming salamat po. Ito po si Esme Estrada and this is my adventure.